After discussing the issue with one of my favorite Chinese teachers, he took me out for lunch one day. He asked me where I would like to go for lunch, his treat. The only place I could think of at that time was KFC, which was very close to the school and wouldn't cost too much out of his pocket. I ordered a value meal that cost around 60 RMB, which is the average cost of a good meal at a fast food place, and he did the same. This turned out to be one of the most eye-opening moments during my stay in China. While we were eating, he asked me how much I spent on average eating out every month. A few simple calculations, and I realized that most of my budget was being wasted unnecessarily. China is an incredibly affordable country to live in if you plan and live on a reasonable budget. Después de discutir el tema con uno de mis profesores de chino favoritos, un día me llevó a almorzar. Me preguntó dónde quería almorzar, que él me invitaba. El único lugar en que podía pensar era KFC, que estaba cerca de la escuela y no costaba mucho. Pedí un paquete de unos 60 yuanes, que es el precio promedio de una buena comida en un restaurante de comida rápida. Y él también lo hizo. Este fue uno de los momentos más impactantes de mi estancia en China. Mientras comíamos, él me preguntó que cuánto gastaba en comidas cada vez. Tras un simple cálculo, me di cuenta que gran parte de mi presupuesto se desperdiciaba innecesariamente. China es un país increíblemente accesible y si planeas y vives dentro de un presupuesto razonable. His simple questions changed my life and I have been thankful to him for the knowledge ever since. He explained that food is extremely cheap in China if you take the initiative to learn how to shop and bargain for the right ingredients. He challenged me to leave my comfort zone and explore the city for places where you can buy cheap ingredients of the best quality and use what little Chinese I was learning during class to communicate with the shop owners, vendors, and supermarket personnel to get the most out of my budget. The results were absolutely amazing. If you know how to haggle and bargain in the local farmers markets, then China is a paradise of wealth at your fingertips. It is killing two birds with one stone. Not only do you get the opportunity to improve your Chinese language skills, but you make friends with vendors who will always be happy to see you come back and give you even better deals and discounts. Su simple pregunta cambió mi vida y desde entonces le he agradecido por el conocimiento que me ha dado. Me preguntó si sabía cocinar. Contesté que por supuesto. Él me explicó que en China la comida es muy barata si estás dispuesto a aprender a comprar y a negociar. Él me recomendó salir de mi zona de confort y buscar por la ciudad a lugares donde pudiera comprar ingredientes baratos y de mejor calidad. Usar una parte del chino aprendido en clase para comunicarme con los dueños de los puestos, vendedores y empleados de supermercado, a fin de optimizar el uso de mi presupuesto. Los resultados fueron impresionantes. Si sabes negociar en el mercado local, China es un paraíso de la riqueza al alcance de tus dedos. Es como matar dos pájaros de un tiro. No solo tienes la oportunidad de mejorar tu chino, sino que también puedes hacer amigos con los vendedores que estarán contentos de verte de vuelta y te darán mejores descuentos y preferencias.